福井には数多くの歴史資源が残っています今回はより多くの人に福井の歴史を知ってもらうための県の活動をご紹介します先月阿蘇和川に架かる幸橋のたもとにゆりきみまさひろばが完成しました完成を記念した式典では西川知事らの挨拶の後ゆりきみまさの銅像や案内板の除幕式を行いました<笑>そうですねゆりきみまさ公の銅像は中央公園にありましたが今回もともとお住まいのこの地に移設をいたしました、まあ、この地域は橋本早苗先生の銅像でありますとかあるいはあのこれからグリフス邸ですねこういうものが作られまして、えーまあ、福井の皆さんそれから観光される皆さんがですねこう散策しながら福井の町と昔の歴史をこう結びつけられるようなそういう配置にしながら愉快なものを作っていくということでありますのでその最初のスタートになると思いますご家族のご専門の倉庫を作られまた現在の東京都のまちづくりなどもされましたよねそういう立派な方を小さい方から多くの皆さんに知っていただくということで大変わかりやすくなったと思っておりますはい。ゆりきみまさは現在の福井市に生まれ幕末から明治時代にかけて福井藩の財政の立て直しなどに貢献しました明治新政府では政治の基本方針を定めた五箇条の御正門の原案議事の定・大義を作成さらに新政府の最初の紙幣打上観察を発行するなど財政の基礎固めに大きな役割を果たしましたゆりきみまさ広場ではこれらの功績を案内板で紹介しているほか議事の定・大義の実物大パネルを展示していますこの広場はきみまさの住まい跡に近くきみまさの提案によって架けられた幸橋のたもとにあります偉大な先人であるゆりきみまさの偉業をより多くの人に知ってもらうことができますね明日は川浜町周辺から阿諏訪山にかけては福井藩士として活躍した橋本左内のお墓や君政たち藩士を指導した思想家横井翔南の住まい跡福井藩校のアメリカ人教師グリフィスが暮らした偉人館跡など幕末から明治初期にかけての歴史が数多く残っています。ぜひ街中を散策してふるさとの歴史を感じてみてはいかがでしょうか県では今後も福井城の山里口御門の復元など歴史を実感できる街づくりを進めます県民の皆さんはもちろん県外の方にも福井の歴史を知ってほしいですね